সম্মানিত দর্শক বিরতির পর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আপনারা যারা এই মাত্র টিভি স্ক্রিনের সামনে এসে বসেছেন আপনাদের জন্য বলে রাখছি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন নিচে লেখা আছে হাউ টু পারফর্ম হজ এটাই আজকে আমাদের টপিক আমরা আলাপ করতেছিলাম হজের ফর্জ নিয়ে এবং কি কি করা নিষিদ্ধ সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি শুরুতে বলছিলাম সব কিছু বলার সম্ভব হয় না যেহেতু আমাদের প্রোগ্রামটাই টোটাল ও এক ঘন্টার তার মধ্যে ব্রেক চলে আসে এর মধ্যে আমরা চেষ্টা করেছি যা বলার আপনাদেরকে কিন্তু সব বলা শেষ হয় নাই এই জন্য অনুরোধ রাখবো আপনারা যারা হজে যাচ্ছেন অত ভবিষ্যতে যাবেন আপনাদের লোকাল যে মসজিদে হজের তালিম হবে সেখানে যাবেন অথবা আপনার যে ট্রাভেল এজেন্টের সাথে হজে যাচ্ছেন আজকাল সমস্ত সব ট্রাভেল এজেন্ট যারা লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্রাভেল এজেন্ট তারা সবাই যাদের যার যার এলাকাতে প্রোগ্রাম করেন হজ সেমিনার করেন হজের তালিম দেন আমি অনুরোধ করব আপনারা তাদের তালিমে যাবেন এবং শিখবেন হজটা শিকার বিষয় আছে এটা একটা জিন্দেগিতে একবার আমরা ফরজ আদা করি এই জন্য দয়া করে আপনারা হজ শিখে যাবেন এখন আমি যা সরাসরি চলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের সময় খুব অল্প আমি মৌলানা সাহেবকে আরও কিছু প্রশ্ন রাখব তারপর আমরা আজকের মতো এখান থেকে শেষ করব প্রোগ্রাম মৌলানা আমরা বেশি বলব না কিন্তু একটু আরও যদি বলেন যে হজটা তো বড় একটা বিষয় একটা ফরজ আদায় করতে যাচ্ছি আমরা এখন মনে করেন যদি কারণ বসত কারোর হজটা সে আদা করতে পারল না একটা ফরজ থেকে গেল তিনটা ফরজের মধ্যে তখন করণীয় কি তার যদি ফরজ যদি থেকে যায় আর কি আসল কথা হচ্ছে যে তাইলে তো তার হজ হলো না হজ হলো না হ্যাঁ এই এই জন্য খুব কেয়ারফুল থাকা উচিত এহরামের ক্ষেত্রে এহরাম ভেঙে যাওয়া বা ইত্যাদি যেন না হয় সেটার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেসব কারণে এহরাম ভেঙে সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক শিখে যেতে হবে আমি আসবো আবার একটা কলে চলে আসছে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম कपड़ সেটা গড় থেকে পড়বেন কি এহরামটা নিয়ত গহরা থেকে করবেন না মিকাতে গিয়ে বলে এটাই বলছেন না জি 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 এই তো প্রশ্ন না আর কিছু আছে ভাইয়া এটি এটি প্রশ্ন এবং এটা কোনটা সঠিক মানে মানে প্রকৃত হাদিসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমাকে বলবেন ওকে ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন করার জন্য এই আপনি অনুষ্ঠান দেখতেই থাকুন উত্তর পেয়ে যাবেন বলেন আপনি বলবেন না বলুন জি আমি বলবো না আপনি বলবেন বলেন দর্শক আপনার প্রশ্নটা ছিল এহরাম কোথায় থেকে পড়তে হবে আই মিন এহরামের কাপড় এবং নিয়ত আমরা অনেক সময় অনেকে মনে করি যে এই যে পুরুষের জন্য যে কাপড় দুইটা চাদর সেটাকে আমরা মনে করি এহরাম এটা কিন্তু এহরাম না এটা হলো কাপড় এটা এহরামের কাপড় বলা হয় এই জন্য যেহেতু আলাদা ধরনের একটা কাপড় কিন্তু এহরামটা হলো এই যে নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকার নাম হলো এহরাম আর এই নিয়তটা যখন আপনি নিয়া করবেন নিয়া যে আমি উমরা করব কি আমি হজ করব আর তারপর যখন আপনি তালবিয়া পড়বেন একবার তালবিয়া পড়লেই আপনার এই এহরাম হয়ে যাবে মানে আপনি এহরামের মধ্যে এসে গেছেন এই যে বিধি নিষেধের ভিতরে এসে গেছেন এখন থেকে আপনি যেগুলো এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ ওইগুলো করতে পারবেন না এই এহরামটা এটা ডিপেন্ড করে আপনি কোন এয়ারলাইন্সে যাচ্ছেন যদি আপনি মনে করেন ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যাচ্ছেন অথবা ডাইরেক্ট ফ্লাইটে যাচ্ছেন অথবা কোনো ফ্লাইটে যাচ্ছেন যেটা শেডুয়াল ফ্লাইট আপনি জানেন নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট এই ফ্লাইটটাকে চেঞ্জ হবে না ক্যান্সেল হবে না তাহলে আপনার বাসা থেকেই আপনি এহরাম করতে পারেন অথবা সেকেন্ড পার্ট আপনি আপনার লোকাল এয়ারপোর্ট হিত্র গেট উই গড এভার ম্যানচেস্টার এহরাম করতে পারেন তারপর যদি আপনার নন ডাইরেক্ট হয় তো ওই প্লেনটা যে দেশে যাচ্ছে ওই দেশটা যদি মিকাদের বাইরে হয় তো ওই দেশ থেকে আপনি এহরাম করতে পারেন তারপর বলছেন আপনি ইসলামের মধ্যে কোনটা সঠিক আমরা সঠিক তো এইটাই বলবো যেটা আমাদের আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যেটা করেছেন সেটাই তো বলবো সঠিক তাহলে উনি যখন মদিনা ছিলেন আর মদিনা থেকে যখন মক্কাতে আসছিলেন তো উনি জুলহুলাইফা জুলহুলাইফা নামে একটা জায়গা আছে মদিনার শহর ছেড়েই আসার পর ওই ওই জায়গাটাই হলো নবীজি এহরাম বেঁধেছিলেন তো এই জন্য আপনি চুজ করতে পারেন আপনার ঘর থেকে না মসজিদ থেকে না এয়ারপোর্ট থেকে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে আপনার উপর এটা কোনো বাধা নিষেধ নাই যেখান থেকে আপনি 
করতে পারেন কিন্তু যে সমস্ত ফ্লাইট চার্টার্ড যে সমস্ত যে সমস্ত ফ্লাইট এক্সট্রা ফ্লাইট ওই সমস্ত ফ্লাইটে যারা যাত্রী তাদের জন্য আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা তাহলে নিয়ত করবেন না এহরাম এহরামে ঢুকবেন না আপনারা যখন হিত্রোতে অথবা ম্যানচেস্টারে অথবা গেট উইক থেকে প্লেনের ভিতরে বসবেন প্লেনটা ছেড়ে দিবে তারপর আপনারা নিয়ত করবেন কারণ তখন আর সম্ভাবনা থাকবে না ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হওয়ার তো এটা হইলো ডিপেন্ড অন দ্য ফ্লাইট আর আপনারা যদি মনে করেন সুবিধা তাহলে যে দেশে কানেক্টিং ফ্লাইট হলে যে দেশে কানেক্টিং করতেছে সেই দেশ থেকে হ্যারাম করতে পারেন আমি মনে হয় বোঝাতে চেষ্টা করেছি সম্ভবত আপনি বুঝে ফেলেছেন मिकतर <laughs> छाड़ारेज न तो वही एयरक्राफ्ट जो साउदी एयरलैंस हित्रो के जाए तपर जेद्दा पोचते समय जेद्दा जे एयरपोर्ट एट मिकतर भर डुके जेद्दाते बहरे जाए जेद्दा बार मिकतर बहरे तो यह तीज जे समय डुकार आगे एक अनाउंस कर साउदी एयरलैंस जो उर एप्रोचिंग मिकत मिकतर दिखे जाहराम कर नाओ तो एरक अनाउंस शून्य करते कि एदि के एक बार लक्ष्य रखते हुए आर क्यों टायार्ड हो रे পূর্বের রাত্র আত্মীয় স্বজন আসছিলেন ঘুমাইয়া পড়ছে ঘুমান নাই তখন আপনি এয়ারক্রাফ্টের মধ্যে ঢুকছেন ওরা নাস্তা দিছে খেয়েছেন ঘুমাইছেন আর আপনি এই অ্যানাউন্সই শুনেন নাই আর আপনি মিকাতে চলে গেছেন এই জন্য সতর্কতার জন্য খুবই ভালো প্লেনটা ছেড়ে দিলেই হিত্রো এয়ারপোর্ট থেকে যে এয়ারপোর্ট থেকে ইংল্যান্ডের ইউকের ভিতরে এয়ারপোর্ট থেকে ছেড়ে দিছে আপনি নিয়োগ করে নেন আপনি এহরাম এহরামের মধ্যে চলে আসুন তখন আপনার আর কোনো রিস্ক থাকবে না জাজাকাল্লা আমার সম্ভবত আপনারা প্রশ্নটা বুঝেছেন জি মোলান সাহেব আমরা বলছিলাম তো অনেক কিছু বলবো কিছুই পারি নাই ওয়াজিব তরক যদি হয় তাহলে কি করতে হবে আর দমটা কোথায় আদা করতে হবে भाई <laughs> खूब प्रश्न भाई পরবর্তী কল হ্যালো কল আর আসসালামু আলাইকুম সম্ভবত কলটা ড্রপ হয়ে গেছে মনে হয় এটা যদি একটু সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে দেন ফর্জ কখন হয় কখন হয় তো সেটা হচ্ছে প্রথম তো হজ ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটা শর্ত হচ্ছে যেমন তার জন্য আকেল বালিক মুসলমান হইতে হবে নন মুসলিমের পর হজ ফরজ না তাকে সে পাগল হইলে তারপর হজ ফরজ হবে না সে আকেল হবে জ্ঞান বানবে বুদ্ধিমান থাকবে বুদ্ধি থাকবে জ্ঞান বুদ্ধি থাকবে সচেতন থাকবে আর মুসলমান হবে शारिक सामर्थ्य अर्थनिक सामर्थ्य टापा हज एर खरच सम्पन्न कर তো ভাইয়ের যে প্রশ্নটা আসলে মেইনলি আমার মনে হয় যে অর্থনৈতিক বিষয়ে এই প্রশ্নটা করেছে যে আমরা যারা লন্ডনে থাকি বা ব্রিটেনে থাকি তো এই ক্ষেত্রে জেনারেল মাসালা হচ্ছে যে আপনি যখন হজে যাবেন 
তখন আপনার পরিবারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করে এবং হজের সফরে যাওয়ার কালীন আপনার পরিবারের ছেলে সন্তান এবং স্ত্রী পরিজন যারা আছেন আপনার পুষ্য তাদের ব্যয় নির্বাহ করার মতো সাফিসিয়েন্ট লওয়া যে মাত বা আপনার সম্পদ বা টাকা এখানে আছে সেইটা যদি থাকে এবং এরপরে যদি আপনার কাছে অতিরিক্ত টাকা থাকে তাইলে আপনি হজে সফর করার মতো টাকা যদি এসে যায় তাহলে তখন তখন ফর্জ হয়ে যাবে তখন ফর্জ হবে আর এর আগে এবং ঋণ যদি থাকে ঋণ সুদ করে আপনি যাবেন ওকে জাযাকাল্লাহ মাওলানা দর্শক আমার মনে হয় যে ভাই প্রশ্ন করেছে উত্তর পেয়ে গেছেন সময় শেষ একবারে শেষ মাফ করবেন আমাদের ভুল ত্রুটি হলে আর আগামী কোনো অনুষ্ঠানে আরও শুনতে পাবেন শুনবেন আর আমি যেহেতু নিয়ত করেছি আল্লাহ যদি কবুল করেন আমি হজে যাব আগামী তেইশ তারিখ তো আপনারা লাইভ অনুষ্ঠান দেখবেন না আবার আসার পর দেখবেন ইনশাআল্লাহ সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের সবার জন্য দোয়া করব আল্লাহ আমাদের সব মাফ করার জন্য সবাইকে এবং আমাদের আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যারা এই বছর হজে যাচ্ছি আমাদের সকলের হজ আল্লাহ যেন কবুল করেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত